সকলে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা নিন আমি কবির সমান আজ সতেরোই সতেরোই নভেম্বর দু হাজার তেইশ সাল কেউ একজন যদি অনুগ্রহ করে জানান ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন কি না শুধু এইটুকু আর কিছু জানানোর দরকার নেই শুধু শুনতে পাচ্ছেন কি না অনুগ্রহ করে যদি এইটুকু জানান আর কিছু না শুন ইয়ে গৌরব তুই তো দেখছিস শুনতে পাচ্ছিস সাউন্ড ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি না আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কি না শোনা যাচ্ছে মোটামুটি ঠিক আছে গৌরব পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে ধন্যবাদ চিরদীপ ধন্যবাদ রূপ ধন্যবাদ ধন্যবাদ রিন্তি অরিন্দম সবাই বন্ধুরা আর কিছু জানানোর দরকার নেই এতে প্রচুর সময় চলে যায় থ্যাংক ইউ গৌরব এতে প্রচুর সময় চলে যায় অনুগ্রহ করে আপনারা এই অনুষ্ঠানটি শুনুন আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকে আমাকে খুব অপছন্দ করেন যখনই কোনো পোস্ট দেয়া হয় যেখানে আমি থাকি কি করে জানি আমি খুব খোলাখুলি বলছি আজ এই পঁচাত্তরে খামোখা মিথ্যে কথা বলে বা কারুর তো আজ করে বা না করে আমার কি ছেড়ে ভিজবে আমার যা পাওয়ার হয়ে গেছে জীবনে ইতিহাসে আমার নাম থাকবে আমাকে যে নামেই ডাকুন মশলা সুমন মোল্লা সুমন কাটুয়া সুমন চটি চাটা সুমন যে নামেই আপনারা ডাকুন মমতার দালাল সুমন যে নামেই ডাকুন আমার নাম ইতিহাসে থাকবে আপনাদের অনেকের নাম থাকবে না সম্ভবত কারুর নামই থাকবে না কারুর নাম থাকবে না আমার নাম থাকবে কাজে আপনারা বলে যান যা খুশি তাই যারা চান দু একটা কথা একটু মাথায় রাখলে ভালো হয় যে আমরা ঝগড়া করার জন্য কিন্তু আসলে জন্মায়নি ঝগড়াটা হয় বরং বলা যায় ভালোবাসার জন্য জন্মেছি একটু চোখ কান খুলে চললেই চার দিকে আমরা কিন্তু ভালোবাসা দেখি ভালোবাসা দেখি এমন কি হিংস্র প্রাণী তারা কিভাবে ভালোবাসে কিভাবে আদর করে ইয়ার চেহারার বাঘ বাঘিনী সিংহ সিংহী সবাই মাথা দিয়ে মাথা দিয়ে এ ওকে কিভাবে আদর করে বাঘ বাঘেরা সিংহরা ঝগড়া করছে কবার দেখি খেয়াল করুন তাকিয়ে থাকুন ভালোবাসা দেখবেন আগে অতটা বুঝতাম না এখন এই বিশেষ করে শেষ যে অ্যাটাকটা আমার হলো তাতে একেবারেই তো মানে কার্ডি এক অ্যারেস্টেড কয়েক মিনিট আগে ছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসামান্য চিকিৎসকদের হস্তক্ষেপে আমি অনেকের মুখে ছাই দিয়ে আর আমার আমায় যারা পছন্দ করেন তাদের পিঠে চাপড়ে দিয়ে আমায় তারা বাঁচিয়ে দেন এবং যখন আমি টেট বুঝতে পারছিলাম যে আমি মারা যাচ্ছি আমি বুঝতে পারছিলাম আমার কিন্তু একটু ভয় করেনি আচ্ছা একবারের জন্য আমার ঈশ্বর চিন্তা আসেনি এক মুহূর্তের জন্য না এই মরে যাব রে এবার কি হবে হে ভগবান বা হে আল্লাহ একেবারে না একেবারে কি মনে হয়েছিল সেটা এখন বলে দিই খালি মনে হচ্ছিল মৃন্ময়ী ভয় পাচ্ছে না তো আমার মৃন্ময়ীটা ভয় পাচ্ছে না তো আমি আর চোখে ওকে ওকে দেখার চেষ্টা করছিলাম হ্যাঁ আর বিবেকানন্দকে দেখেছিলাম সেটা অন্য গল্প আরেক পরে যাবেন সেটা বড় কথা কথাটা হচ্ছে ঈশ্বর চিন্তা আমার মাথায় আসেনি 
পরলোক চিন্তা মাথায় আসেনি আমি ভূত হয়ে যাব এই চিন্তা আসেনি ওরে বাবা আমার কি হবে রে কি হবে রে এরপর সেটার মনে হয়নি বরং আমি সুর শুনছিলাম তা আমি ভেবে দেখেছি ছোট্টবেলা থেকে কি দেখলুম ভালোবাসা দেখলাম মানুষ ছেড়ে দিন আমার ছোট্ট কচ্ছপ বন্ধুটা ওড়িশায় কটকের বাড়িতে বাড়ি বাড়িওলার বাগানে যে কচ্ছপটি থাকতেন দুপুরবেলা তিনি আসতেন তিনি এসে চুপ করে আমার সামনে বসে থাকতেন আমার চোখে তিনি ছিলেন এত বড় মা পরে বলেছেন তো এইটুকু ছিল তিনি এসে বসে থাকতেন আশ্চর্য ছুটির দিনে আসতেন না কেন বাবা থাকতেন ছুটির দিনে আমার দাদা বড় ভাই তিনি স্কুলে পড়তে যেতেন বাড়ি ফাঁকা মা ঘুমোতেন দুপুরে আর মা আমাকে আটকে রাখতেন না আমি টুকটুক টুক করে নেবে আমি সেই কচ্ছপ আমার প্রথম বন্ধু তিনি আমায় ভালোবাসা শেখালেন মাতৃ স্নেহ এটা তো স্ট্যান্ডার্ড আমার খুব আলাদা কিছু মনে হয় না জন্ম দিয়েছেন তা তো আমায় তো তারা স্নেহ করবে নি কচ্ছপটি কিন্তু আমার জন্ম দেন নেই তিনি চুপ করে এসে বসে থাকতেন আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আমি তাকে দেখতাম তেমনি বাঁদররা ছিলেন অসংখ্য বাঁদর আমার অসম্ভব বাজে লাগে যখন কেউ বলে পাশবিক অত্যাচার কোনো পশু অত্যাচার করে ধর্ষণ করে মানুষ কেউ কোনো দিন দেখেছেন কোনো পশু ধর্ষণ করছে কাউকে এই কথাগুলো খুব বিচ্ছিন্ন বরং পশু পাখির মধ্যে ভালোবাসাই তো দেখি আদর দেখি আমাদের এই দোতলার বারন্দায় একটা ছোট্ট পাখি কোথেকে এসে অসহায়ভাবে পড়ে গিয়েছিলেন দাস মৃন্ময়ী তো প্রাণী চিকিৎসক উনি ওকে তোয়াজ করার চেষ্টা করছেন ও কিছুতে ওকে তোলাই যাচ্ছে না পাশি বেড়াল আছে আমার তো কাছে না বেড়ালটা শালা ওকে তো খাবে ফলে আমি রাত দিন জেগে পাহারা দিচ্ছি বলেছি ওই বেড়াল বাঞ্ছত যেন না আসে ও তো খাবে আমি বেড়ালের উপর রাগ করছি কিন্তু এটাই তো প্রকৃতি যাই হোক পাখিটি সারা রাত্রি ছিলেন বৃষ্টি পড়ছিল একটা ছাতা দিয়ে দিয়েছিলাম ওপরে ছোট্ট পাখির ছানাটি ওখানে ছিলেন আমি শুধু ভাবছিলাম ওর জন্য সকাল অবধি থাকে তাহলে সৌমি আসবে সৌমি এসে দেখবে দেখতে পাবে আমি এই জানলার ধারে বসে বসে ওকে দেখার চেষ্টা করছিলাম সকালবেলা উঠে দেখি ঘোমা ছোট্ট পাখির ছানাটি তো নেই দু একজন ওয়াকি ভাল মানুষকে বলাতে তারা বললেন ও বাবা মা এসে নিয়ে গেছে ওইখানেই ছিলেন পাখির ছানাটি তার বাবা মা কত বড় হবেন এইটুকু হবেন তারা ওই অলরেডি এইটুকু হয়ে যাওয়া পাখিটিকে তুলে নিয়ে চলে গেছেন এরপরও আমরা পশুদের নামে গালাগাল দিই বন্ধুরা শহীদ আমায় বলতেন শহীদ কাদরি বাংলাদেশের কবি আমার বন্ধু যে সুমন কবিতা গান বড় বায়বীয় জিনিস একসঙ্গে আড্ডা মাত্রাম আমরা দিনের পর দিন কলোনে উনি বলতে জানেন যখন পাকিস্তান হানাদাররা আক্রমণ করল গ্রামে পালিয়ে গেলাম কেন আমার আমি তো হিটলিস্ট আমার তো মারবে উনি তো ইন্টেলেকচুয়াল না মার্জনা করবেন ঠান্ডা লেগে গেছে মার্জনা করবেন তা বলছে আমি তো হিটলিস্টে আছি আমার তো খুন করবে তা উনি পালিয়েছেন তা যেখানে গিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন সেইখানে উনি বললেন যে আমি আমার কবিতার বইগুলো মাটিতে পুঁতে দিয়েছি সমান কবিতার বইগুলো মাটিতে পুঁতে দিয়েছি এবার শুনতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি দূর থেকে সাঁজোয়া গাড়িগুলো আসছে আর্মির গাড়ি এবং সাঁজোয়া গাড়ি আর আমি ওটা দেখছি লুকিয়ে লুকিয়ে আর ভাবছি একবার ফাট কবিতা একবার ফাট একটা কাজের কাজ কর 
একটা কাজের কাজ কর ফাঁকাটা কাজ শহীদ এইভাবে কথা বলতেন আর বারবার আমার নামটা বলতেন সুমন সুমন একটা গাড়ি এলো সাঁজোয়া গাড়ি এলো আমি চুপ করে বসে আছি দম আটকে দম ধরে একবার ফাট একবার 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 ফাট ফেটে দেখা তুই কিছু একটা ফেটে একবার দেখা তুই বায়বীয় নস সুমন কিচ্ছু হল না আমার কবিতা ওই মাটির তলায় দিব্য ঘুমিয়ে রইল সাঁজোয়া গাড়িগুলো ওপর দিয়ে চলে গেল গ্রামবাসীদের খুন করল সুমন কবিতা গান বড় বায়বীয় জিনিস আর এই 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 এরকম একটি বায়বীয় জিনিসকে নিয়েই আজকের এই অনুষ্ঠানটা আপনারা চেষ্টা করুন আমার কথাগুলো শুনতে সরি চেষ্টা করুন মন্তব্য না করতে কিছু মনে করবেন না করজোটে বলছি শুনুন এই কথাগুলো বলার আর কেউ নেই পৃথিবীতে প্লিজ আমি আমার ডিপার নামিয়ে নিয়েছি আপনাদের হাই বিমের আলোয় আমায় দেখে নিন দেখে নিন আর কেউ নেই উপমহাদেশীয় কেউ নেই এই কথাগুলো বলবে এক্ষুনি যেটা বলতে চলেছি এবং এখন বলছি পৃথিবীতেও কেউ নেই বাংলা ভাষায় তো কেউ বলবেই না আমরা গান শুনি গান করি কবিতা লিখি কবিতা পড়ি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন কবিতার মজুরিতে কবি বাঁচে না একটা কবিতা লিখতে গেলে কি কি করতে হয় তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লিখেছিলেন মাকাউসকি বিপ্লবের কবি ভ্লাদিমের মাকাউসকি সেটি ক্লাউড ক্লাউড ইন প্যান্টস লিখেছিলেন তিনি লিখেছিলেন এসনেন আর এক বিপ্লবের কবি আশ্চর্য সোভিয়েত বিপ্লবের দুই কবি এসনেন এবং মার্কাফসি তারা দুজনেই বিপ্লবের কবি নামে খ্যাত অথচ তারা দুজনেই আত্মহত্যা করেছিলেন মনে মনে আমি আজও ডেক বাজি খাই আমি কথাটা বিপ্লবের বিরুদ্ধে বলছি না মনে মনে এখনো আমি মার্কসবাদী এবং কে কি বললেন না বললেন কে কোন পার্টির সমর্থক ওসব নিয়ে আমি ইন্টারেস্টেড না এটা হাতিয়ার ঢাকায় একবার বোধ হয় দু হাজার দুই তিন সালে আমি গিয়েছিলাম এবং সেখানে একটা ছোট সভায় যুবক যুবতীদের সঙ্গে কথা হয়েছিল এক চাকমা যুবক ফেরার পথে ওই সেখান বাগিচা অঞ্চল এখান দিয়ে যাচ্ছি আমার হাত ধরে চলেছি যুবকটি বলছে সুমন সুমন এন কি তোমার তুমি তুমি মাও পড়েছ এন যে খুব একটা না একটু বলছে জানো সুমন আমি না আবার মাও পড়ছি এখন কেন আচ্ছা বলে সেদিন পড়তে গিয়ে দেখছি উনি বলছেন যে আমার কাছে মার্কস বাদ হলো বিদ্রোহ করার অধিকার ঢাকা শহরে এক নবীন চাকমা আমাকে এই কথাটা বলেছিলেন যে সমান জানো আমি পড়ছি মা মাও আর দেখছি মাও বলছেন আমার কাছে মার্কস বাদ হলো বিদ্রোহ করার অধিকার আমি একজন মার্কসবাদী যা করছি সেগুলো করেও মার্কসবাদী বেশ করছি তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন কবিতার মজুরিতে কবি বাঁচে না 
কত কবি মরে গেল ছুপি ছুপি একা একা আমাদের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম নামে একজন কবিতা লিখতেন গানও লিখতেন সুর করতেন গাইতেন শেখাতেন অপরকে দিয়ে গাওয়াতেন ওনার একটা কবিতা সেই কবিতাতে সুরও করেছিলেন উনি এই নিয়ে আবার অনেক মতভেদ আছে কেউ বলে না উনি করেননি কেউ বলে হ্যাঁ উনি করেছিলেন এই চলছে আমরা জানি উনি করেছিলেন জানি মানে তো আর কি করবো আর কতদিন তর্ক করবো এইসব বিষয় নিয়ে সেই কবিতার সেই গানে সরাসরি কিছু কথা ছিল যে কথা কোনোদিন গানে আধুনিক ভঙ্গিতে বলবে কেউ আমরা ভাবতেও পারি না আধুনিক বাংলা ভাষায় ওরেও তরুণ ঈশান বাজাতর প্রলয় বিশান ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদে ছোটবেলায় যখন এটা প্রথম শুনেছিলাম গান হিসেবে এটা মস্ত গায়ক এই গানটা গাইছিলেন আমার বাবার খুব স্নেহভাজন এসে গাইছিলেন গানটা খালি হলায় যে যখন গাইছেন ওরে ও তরুণ নিশান বাজা তোর প্রলয় বিশান ধ্বংস নিশান এই যে প্রত্যেকটাকে একটা মস্ত হাতুড়ির মতো মারছেন উনি কিভাবে মারছেন কিভাবে শব্দগুলো দিচ্ছেন সুর করছেন যেভাবে কায়িক শ্রমিকরা পথর ভাঙেন যুগ যুগ ধরে ভেঙেই চলেছেন এর মধ্যে কোনো শৌখিনতা নেই এটার মধ্যে কোনো বাচিক শিল্পীর ল্যাজ নাড়ার জায়গা নেই ওরেও তরুণ ঈশান বাজা তোর প্রলয় বিশান ধ্বংস নিশ প্রত্যেকটা দেখুন মনে হবে যে হাতে এইভাবে মান এইভাবে 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 নিজেকেই মানি নাচে ওই কাল বসেখি কাঠামি কাল বসেখি বা ধরুন গাজনের বাজনা বাজার কে মালিক কে সে রাজা প্রত্যেকটা থেকে হ্যামার করছে গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা গাজনের বাজনা গাজন কাকে বলে আমরা কি আর সব জানি না কিন্তু গাজনের বাজনা বাজা এটা জানি কেন জানি তাহলে এটা বাংলা ভাষা এটা বাংলা ভাষা এইখানটাতে একটা জায়গা নিজেকে আমি আর বাঙালি বলি না আমার ভাষা বাংলা আমার মা ভাষা বাংলা আমার বাপ ভাষা বাংলা আমার সেই ভাষা নিয়ে আমি বেঁচে আছি কাজ করছি এই ভাষায় আমি খেয়াল রচনা করছি গাইছি শেখাতে চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ আরও করব ইনশাল্লাহ এই গাইতে গাইতে শেখাতে শেখাতে রচনা করতে করতে আমি মরব আমার দেহ দেয়া আছে কলকাতার একটা হাসপাতালে ওখানে যাবে এই যে হ্যামার করছে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা গানটার জায়গা এই গান উনি এই 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 ছন্দ দত না এই ঝোঁকের বৈশিষ্ট্য উনি অন্য গানেও এনেছেন এবং উনি এটাকে একটা 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন আমাদের গণসঙ্গীতে মরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম মরা ঝরনার মতো চঞ্চল মরা বিধাতার মতো নির্ভয় মরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল নানা শৌখিন গান নয় এটা অশৌখিন গান না এটা কি সংগ্রাম না 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 গান আকাশের মতো বাধাহীন মরা মরু সঞ্চার বেদুইন এটা গান কাজী নজরুল ইসলামের তৈরি বন্ধনহীন জন্ম স্বাধীন পৃথিবীর আর কোন ভাষায় এমন কাজ হয়েছে আমি জানি না তামিলে সম্ভাবত হয়নি যে ভাষায় আমার একজন খুব প্রিয় আমার খুব প্রিয় সুরকার এ আর রহমান কথা বলেন সম্ভবত তিনি তামিল আমি যদি ভুল করি এখানে লিখে শুধরে দেবেন তার ভাষায় না মনে হয় না আবার হয়েও থাকতে পারে তামিল কিন্তু খুব প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত হচ্ছে অনেক প্রাচীন তামিল ভাষার যে সম্পদ তা সংস্কৃত ভাষা সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি কর্ণাটিক সঙ্গীত অনেক সমৃদ্ধ সঙ্গীত হিন্দুস্তানি সঙ্গীতে দশটা মেল বা ঠাট মানে মূল রাগ কর্ণাটিক সঙ্গীতে বাহাত্তরটা মেল ওরা মেলা কর্তা বলেন কাজী দক্ষিণ ভারত এক বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ মহত্বের জায়গা আমরা কেউ যেন সেটাকে খাটো না করি কাজী নজরুল ইসলাম বা যে কেউ একটা কবিতা লিখছেন গান লিখছেন কত টাকা পাচ্ছেন মনে রাখতে হবে কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের উপমহাদেশের প্রথম ফুল্লি পেশাদার গীতিকার এবং কবি বিশেষ করে গীতিকার উনি গ্রামোফোন কোম্পানির পেশাদার গীতিকার পয়সা নিয়ে করতেন আচ্ছা ধরা যাক রিম ঝিম রিম ঝিম ঝিম ঘন দিয়া গবর সে আমার হিট গান এই গান না গাইলে এই সুরে গান না গাইলে আমি কেমন চেঁচাতাম যে আমার দাদা বাধ্য হতো মান মুখ চেপে ধরতে এই ভাই খেপে গেছে আর ওই ওই সুরে গাও ওই সুরে গাও এমন কি মা হয়তো ধরেছেন হিমাংশু দত্তর তুমি যে আধার তাই বড় ভালোবাসি আমি ইন দ্য ট্রু স্পিরিট অফ নজরুল সমানে মানে চেঁচিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ কারণ এই লোহ কপাট করে যাচ্ছি তখন মা বাধ্য হয়ে দাদার প্ররোচনায় এবং উৎসাহে তুমি যে আধার তাই বড় ভালোবাসি রে তুমি যে আধার তাই এ করছেন মানে আমাকে বসে আনার জন্য নজরুল কিন্তু এই যে তুমি 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 রিম ঝিম রিম ঝিম পুরো না ঘন দেয়া বরসে কাজরি নাচিয়া চল পুরো নারি হর কে বাদ কত টাকা পেয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম আর এই গানটি যদি একজন হিট গায়ক রেকর্ড করেন তাহলে সেটি বিক্রি করে কোম্পানির কত টাকা হবে কবিতার মজুরিতে কবি বাঁচে না গানের মজুরিতে সঙ্গীত শিল্পী বাঁচে বাঁচে ভীষণভাবে বাঁচে কাজী নজরুল ইসলাম না কত টাকা সেভাবে দেখতে গেলে ওর বিশিষ্ট বন্ধু ধীরেন মিত্রের বসাই ধীরেন ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মিত্র তিনি ওর অসামান্য সব গান রেকর্ড করেছিলেন কত টাকা পেতেন তা কবিতার মজুরিতে কবি বাঁচে না এখানো কাজী নজরুল ইসলাম একটা কবিতা লিখেছিলেন যাতে এই কথাগুলো ছিল
ধ্বংস নিশান ওরুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি আমরা এই গান গিয়েছি এখনো গাই দরকার হলেই গাই ধ্বংস করি কতটুকু আহা ওটা ধ্বংসের জন্য উনি করছেন না উনি কি করছেন একটা গান তৈরি করছেন থিওডোর ভিজন গ্রুন্ড আর ওর নো মার্কসবাদী সমাজ সমালোচক শিল্প সমালোচক কৃতি পিয়ানিস্ট আধুনিক পিয়ানিস্ট যিনি তার বন্ধু ইউরগেন হাবার মাসের সঙ্গে সাইট শিফট ফেসোসিয়াল ফরসুন সামাজিক গবেষণার পত্রিকা বের করতেন তাতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ লিখতেন সবাই লিখতেন ফাল্টা বেনিয়ামিনও লিখতেন তাতে আর অন্য লিখেছিলেন যে একটা গান যখন যে মুহূর্তে সে বাজারে এলো সে কিন্তু পণ্য হয়ে গেল যে মুহূর্তে একটা কবিতা বা গান বাজারে এলো গ্রামোফোন রেকর্ড হিসেবে বা সিডি বা কিছু বা ধরুন বই পত্রিকা সে কিন্তু পণ্য হয়ে গেল কেন বিক্রি হচ্ছে ঠিক এইভাবে ধরুন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো একটা দুর্দান্ত পণ্য অমন বেচা অমন বিক্রি কটা বই হয়েছে তেমনি চে গিয়ে ভারার গেরিলা ওয়ারফেয়ারের উপর যে বই পণ্য সব পণ্য প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ পণ্য যেগুলো পড়ে আমরা আত্মার মুক্তি কামনা করি যেগুলোতে আমরা চুমু খাই সসম্মানে সব প্রেমে প্রত্যেকটা কিন্তু পণ্য ভাবলে অদ্ভুত লাগে না কিন্তু কিছু করার নেই তাহলে কি আমরা আর পণ্য রাখব না মানুষ আর চলবেই করে কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে কাজী নজরুল ইসলাম ওর একটা গান ধরো যাক এই কবিতাটা লেখার মূল্যে এটা বিক্রি করার মূল্যে কত কষের চাল কিনতে পেরেছিলেন কষের ডাল কতটা রান্নার তেল কতটা জ্বালানি কতটা পানি কিনতে পেরেছিলেন কতটা মশলা এবার ভাবুন একবার ভাবুন এইবার আসুন বন্ধুরা আমরা এইভাবে দেখি একটুখানি তাম্পটা দিচ্ছি সুরে পাওয়ার জন্য সুরে পাওয়ার জন্য একটা গান এটা অনেক দিন আগে আমি শুনেছিলাম এই গানটা আমি শুনেছি শেফালি ঘোষের একটা রেকর্ডিংয়ে যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম আমি কিন্তু ভালো গাইতে পারি না আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম যদি সুন্দর একটা মন পাইতাম এবারে যে কথাটা শেফালি ঘোষের রেকর্ডিং ছিল আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু এর আরও পরে অসামান্য শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন এ দুনিয়ায় তার মতন শিল্পী খুব কম এসছেন তিনি গিয়েছিলেন লেবেলে লেখা আছে কথা এম এন আতার সুর সত্য সাহা কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াজমিন ছায়াছবি অনুভব বাংলাদেশের ছবি যদি সুন্দর কোথায় সাবিনা আর কোথায় আমি আমরা ছেলেবেলায় শয়তানি করে একটা ঠাট্টা করতাম কোথায় তান সেন কোথায় সুবিশ সেন খুব অন্যায় কিন্তু স্পিরিটটা ধরবেন সুবিশ সেন আমার খুব প্রিয় শিল্পী কিন্তু আমরা ছোটবেলায় মনে কোথায় তান সেন মানে শয়তান ধর তো ছোট বা আমরা আমরা বাঙালি বা ছেলে ছেলে না ভীষণ দুষ্টু কোথায় তান সেন কোথায় সুবিশ সেন এটা যেমন প্লিজ প্রচার করবেন না সুবিশ সেন একটা মস্ত শিল্পী 
সেখানে গানটা এরকম শুনেছিলাম যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম যদি সুন্দর একটা মন পাইতাম সদর ঘাটের পান খেলে তার মানাই খাওয়াইতাম হে ভগবান উনি যা গিয়েছিলেন কোনো তুলনা নেই ইন্টারনেটে আছে শুনবেন প্লিজ এর বহু কাভারও আছে আজ জোর করে বলছি না প্লিজ সাবিনা ইয়াসমিনের গানটা শুনবেন প্লিজ প্লিজ অনুগ্রহ করে আর শুনবেন না কিছু এত সময় আপনাদের আছে আসলটা শুনুন কিভাবে গাইছেন সদর ঘাটের পান খেলে তার বানাই খাওয়াই তার হে ভগবান এখন উমা এই ইন্টারনেট খুঁজতে গিয়েই আমি পেয়ে গেলাম আর একটা গান সাবিনা ইয়াসমিন মহোদয়ার গাওয়া গানটি কীরকম যেটা সত্য সাহার সুর ওখানে লেখা আছে এম এন আখতারের লেখা ছায়াছবি অনুভব যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম যদি সুন্দর একটা মন পাইতাম সদর ঘাটের পান খেলে তার বানাই খাওয়াইতাম অন্য যে ফার্সেনটা শুনলাম সেটা একটা গান সেটা কি যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম প্রথমে হচ্ছে সুন্দর আরম্ভ সুন্দর এখন মুখ পাইতাম যদি সুন্দর এখন মুখ পাইতাম মনটা নেই আদর খই না সাজাইয়া পান সাজাইয়া পানে কি না আদর কই না সাজাইয়া পানে খেলি তারে খাওয়াইতাম এই আদর খই না সাজাইয়া পানে খেলি তারে খাওয়াইতাম এটা দেখলাম তলায় লেখা কথা গৌরী প্রসন্ন মজুমদার শিফটটা হয়ে গেল তাহলে সঙ্গীত পরিচালনা উৎপল চৌধুরী কণ্ঠ নির্মলেন্দ্র চৌধুরী শুনে কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছিল না এটা নির্মল লেভেল সারে গামা ইন্ডিয়া লিমিটেড কিন্তু মোটামুটি আমরা ওই সুরটা কমন নিচ্ছি যেটা সত্য সাহার নামে অনুভব ছবিতে বাংলাদেশের অনুভব ছায়াছবিতে রয়েছে সাবিনা ইয়াসফিনের গাওয়া এবং দুর্ধর্ষ গাওয়া এবং এম এন আখতারের লেখা যদি সুন্দর একটা মুখ পাইতাম যদি সুন্দর একটা মন পাইতাম সদর ঘাটের পান খেলে তার বানাই খাওয়াইতাম আচ্ছা আমি এটা নিয়ে একটুখানি চর্চা করে দেখতে পেয়েছি জানতে পেরেছি এই সুরটি কিন্তু এই গানটি মূলত চট্টগ্রামের গান চট্টগ্রামে অসামান্য সমস্ত পল্লীগীতি ছিল পল্লীগীতি লোকগীতি পল পল্লীগীতি বিশেষ করে লোকের মুখে মুখে যেমন আমার বন্ধু বর আবদুল্লাল ফারুক জার্মানিতে আমায় শুনিয়েছিলেন সুডু সুডু ঢেউ তুলি ফানি সুডু সুডু দেখুন কত মিল আছে ঢেউ তুলি লুসাই পাহাড় নামি আর যায় গো খরন ফুলি পাহাড়ি কোন সুন্দর মাইয়া নজির নদীর ঘাট তো যাই শিয়ান করি উঠি দেখে কানত কানত ফুল তার নাই পাহাড়ের এক সুন্দরী মেয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে গোসল করছেন স্নান করছেন নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখেন কানের ফুলটা তো নেই সেই থেকে নদীর নাম হলো কর্ণফুলি বন্ধুবর আবদুল্লাল ফারুক ওই যে আমায় এই সুরে বেঁধে ফেলেছেন গেছি তা রাহুল আমায় বলেছিলেন বুঝলি এই গানটা মলয় ঘোষ দস্তিদার নামে একজনের লেখার সুর এই গানটা কিন্তু দীর্ঘ গান এটা আমায় ফারুক বলেছিলেন এই গানটা আরও অনেকে রেকর্ড করেছেন কিন্তু ফারুক যেভাবে গাইতেন 
ওভাবে যেন আর কেউ গাইল না একটু ছড়িয়ে নি স্কিলটা ফারুক লুসাই পাহাড়ের ওইখান থেকে নেমে কর্ণফুলি নদী চলেছে লুসাই পাহাড় ইত্যাদি কত কথা কথা তো সব ভুলে গেছি তা বন্ধুরা এই যে সুরের নিজস্বতা অঞ্চলের নিজস্বতা এই দেখুন সোড সোড ঢেউ তুলি কাটু যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম সদর ঘাটের পান খিলি তারে মানাই খাওয়াইতাম অনেক পরে শুনেছি তো ফারুক শুনিয়েছেন ষাটের দশকে তা এরপর আমার কৈশোরে একটা গান শুনলাম তুম কম সিন হো না দাহ নাজুক নাজুক হো ভোলি হো দানন মশাই কালকে বসে বসে লিখেছি যদি সুন্দর এখন মুখ পাইতাম যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম সদর ঘাটের পান খিলি তার বানাই খাওয়াইতাম আমি জানি আপনাদের কাছে এই সন্দেশটি সম্ভবত কেউ দেয়নি এখনো আমি খুব ভালো রকম জানি স্বামী বিবেকানন্দ তার মৃত্যুর দিন তার এক বন্ধুকে বলেছিলেন আর একটা বিবেকানন্দ থাকলে সে বলে যেত এই বিবেকানন্দটা কি করে গেল আর একটা কবির যদি থাকতো জন্মাত সে বলতো এই কবি সমানটা কি করে গেল আমি জানি এই কথাটা আপনাদের কেউ বলেন এবার শুনে যান তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সোড সোড ঢেউ তুলি পানি সোড এটা থেকে সংলগ্ন যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম সদর ঘাটের পান খিলি তারে বানাই খাওয়াইতাম এরকম শুধু করতে হয় সেখান থেকে উনিশশো চৌষট্টি সালের আই মিলন কি বেলা এই ছবির গান লিরিক হসরত জয়পুরি সুর শঙ্কর জয়কিষণ কণ্ঠ মোহাম্মদ রফি গানটি কি তুম কম সিন হো না দাহ নাজুক হো ভোলি হো সোচতা হু মে তুম হে প্যার না করু মে তুম হে প্যার না করু অন্তরা ব্রিলিয়ান্ট সুর সেটা কিন্তু বাংলা গানে ছিল না এই এই যে সংযোজনটা লাল না 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 কর্ণফুলি আর বয়ে চলেছে বয়ে চলেছে 
এবারে সদর ঘাটের পান খেলে তার বানাই খাওয়াইতাম দুটো গান কিভাবে আদর করছে দেখুন ঝগড়া করার জন্য এই অনুষ্ঠানটা করছি না কাউকে ছোট করার জন্য না কাউকে বড় করার জন্য না যা অমোঘ ইনএভিটেবল সেটাকে একটু ঘটাতে চেষ্টা করার জন্য এইখান থেকে শঙ্কর চাকিসান কি শুরু করছেন কোথায় শুনেছিলেন এ ঘর থেকে ওকে জিজ্ঞেস করার নেই চলে গেছেন ওরা কেউ জানতে চেয়েছে কোথাও স্যার এই জেন্টলম্যান এই এই সুরের আইডিয়াটা আপনার কোথায় এসেছেন পেলেন এর অন্তরাটা দেখুন অন্তরাটা লালে লাল সারে গামা পাধানি কমলি নোটটাকে উনি আনলেন অন্তরায় আনলেন কি লজিক্যালি আনছেন সুরটা কোন গানকে বাদ দেব আমরা কাকে বাদ দেব কেনই বা দেব কার সঙ্গে ঝগড়া লাগাবো কেনই বা লাগাবো যদি সুন্দর এখন মুখ পাইতাম যদি সুন্দর এখন মুখ একটা মন পাইতাম সদর ঘাটের পান খেলে আরে সদর ঘাটের পান খেলে তার বানাই খাওয়াইতাম শচীন দেব বর্মনের একটা গান ছিল হ্যাঁ ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া গা আল্লাহর দোহাই ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া যা আল্লাহর দোহাই এখন চলেছে সময় বেয়ে চলেছে হ্যাঁ যেটা পলাশ লিখলেন অনন্ত পলাশ যে বুড়ি গঙ্গা শীতল চলেছে চলেছেন 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 সেটা ছিল উনিশশো সালের কথা তুম কম সিন উনিশশো আমার তখন পনেরো বছর বয়স চৌষট্টি সরি সরি উনিশশো চৌষট্টি উনিশশো ভেঙে ভেঙে চলছে ভেঙে ভেঙে চলছে যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম সদর ঘাটের পান খেলে তার বানাই খাওয়াইতাম ভাল লাগছে যদি এইটুকু ভাল লাগে না না পণ্য চুরি বড় চুরি এসো একটু রসের জায়গা থেকে দেখি না তাহলে রবীন্দ্রনাথকে কি বলবে সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কি ওনার সুর অরিজিনালি প্লিজ 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 আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ এটা কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুর অনির্বাণ প্লিজ সঙ্গীতের দোহাই সঙ্গীতের দোহাই তোমায় ভালোবাসি আমাদের ভালোবাসার দোহাই এসো শান্ত শুনি না তাহলে উনিশশো সালে কবে শেফালি ঘোষ গিয়েছেন সুন্দর খান মন পাই মুখ পাইতাম করে পরের লাইনটা জানি না ভাই বুঝতে পারছি না কি চাটগাইয়া কথায় 
সরি কেউ জানলে আমায় পরে জানিয়ে দেবেন প্লিজ দুঃখের কথাগুলো আর বলবেন না ছেড়ে দিন এইটুকু আসুন যেটুকু পাচ্ছি সেটাই থাকি সেখান থেকে তুম কম সিন না তুম কম সিন হু না দাহু না না যুক হু ভোলি হু এটা এলো উনিশশো সালে আমার বয়স তখন পনেরো এরপর চলছে 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 ক্যালেন্ডারে একদিন দেখা গেল উনিশশো বিরানব্বই সাল উনিশশো বিরানব্বই সালে একটা গান শোনা গেল আমি শুনলাম আমার বন্ধু বিশ্বরূপ ব্যানার্জি বন্দ্যোপাধ্যায় আমি তখন ভবানীপুরে থাকতাম মারিয়া আর ভার্জিনিয়ার সঙ্গে উনি এলেন এসে বললেন এটা শোনো একটা ক্যাসেট নিয়ে এলেন একটা ক্যাসেট নিয়ে এলেন তাতে একটা গান ছিল তার আরম্ভটা তার যন্ত্রানুসঙ্গ আমি কদিন শুনিনি ওরকম গানটা কি দিল হ্যাঁ ছোটা সা ছোটি সিয়া আচ্ছা আমার কাছ থেকে কিন্তু ভালো ভীষণ ভালো কোয়ালিটি কি আশা করি কেউ আশা করছেন না তাহলে বোকা বনবেন আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি দিল হ্যাঁ ছোটা সা ছোটি সিয়া সা আমি যারা ভীষণ ভালোবাসেন এবং কথার কথায় কাটুয়া সমান মশলা সমান দিদির পাচাটা সমান বলে আমার সম্মান জানিয়ে থাকেন বিশেষ করে ভ্রাতৃভূমি এই পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যা গুরুরা তারা এবার মিম বের করবেন আজকাল মিম এই যে আমার গাওয়াগুলো নিয়ে একটা মিম করে ফেলুন পুয়ার লিটল বংস পুয়ার লিটল বংস গানটা কীরকম এক মনে হচ্ছে যেন একজন অল্প বয়সে গাইছে দিল হে ছোটা সা ছোটি সি আশা মস্তি ভর মন কি ভোলি সি আশা এরপর চাঁদ তার ছুনে কি আশা আসমানু সে আসমানু মে উড়নে কি আশা ভাই সৌরজিৎ আর কাকে কাকে পান সেই চিন্তা ছেড়ে অনুগ্রহ করে যা বলছি শুনুন আর পিতৃপুরুষে কেউ কোনদিন বলবে না এটা ও সৌরজিৎ আপনি তো একজন শিল্পী কি হলো আপনার হ্যাঁ শুনুন মশাই মনে রাখতে হবে না শুনুন আরেকবার দিল হে ছোটা সা আচ্ছা আশ্চর্য এর সঙ্গে তিনি কোনো আলাদা করে তাল বাদ্য নেই একটা বেস পাচ্ছে আফসোস হয় সত্য সাহার সুরের সঙ্গে বেস ছিল না তখনকার দিনে বেস বাজত না বেশি দিল হে ছোটা সা ছোটি সে আশা মস্তি ভর মন কি ভোলে কি আশা চাঁদ তার ছুনে কি আশা আসমানু সে মিলনে কি আশ মিলনে কি আশা আই এম পসিবল আমায় বিশ্বরূপ বললে সুরকারের নাম এয়ার রহমান এন হিজ ইম্পসিবল লোকটা অসম্ভব এবং মাঝখানে মাঝখানে যে যন্ত্র মাঝে মাঝে ফেন্ট একটা দূরের স্মৃতির মতো আসছে চাঁদ তার এখানে এলো একটা বাসি আমি শুনছি আনন্দে কাঁদছি হাসছি নাচছি আমি আর ভার্জিনিয়া দুজনে দুজনকে ধরে শুধু নাচছি এই যে সুরটা 
এটার সঙ্গে তুম কম সিন একই ধরনের সুর কিন্তু দেখুন যদি সুন্দর এখন মুখ পাইতাম সদর ঘাটের পানের খিলি তার বানাই খাওয়াইতাম তুম কম সিন না দাহ না যুক হো ভোলি হো দিল হ্যা ছোটা সা ছোটি সি আশা মস্তি ভর মন কি ভোলি সি আশা এইটুকু এক এক চুরি না না মেলাবেন তিনি মেলাবেন মেলাবেন তিনি মেলাবেন ঠেকাবেন কি করে কি করে সম্ভব ভাবুন কোন চট্টগ্রামে কে করেছিল সুর কে তৈরি করেছিলেন এই সুর যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম কে করেছিলেন কেউ জানব না আমরা একজন নাকি একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম সদর ঘাটের পানির খিলি তার বানাই খাওয়াইতাম তুম কম সিন এইটুকু কি আপনারা বুঝতে পারছেন মশাই এই বিষয়টার উপরে এই প্রথম আমি করছি এবং সম্ভবত আমার শেষ এটাতেও যদি না হয় তাহলে বুঝবে এখানে কিচ্ছু হবে না ওই আপনারা ওই আমাকে মশলা সমান কাটুয়া সমান চোট দিদি চটি চাটা সমানই করে যাবেন ওইটার জন্যই জন্মেছেন তত্তা মাসি দ্যাট আট দাও নিতান্ত অ্যাক্সিডেন্টালি নিতান্ত অ্যাক্সিডেন্টালি আমি জন্মেছি এখানে নিতান্ত কোয়েন্সিডেন্স সুরগুলো একবার ভাবুন কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম তুম কম সিন ভুলি হো এই মানে দেখুন সদর ঘাটের পান সদর ঘাটের পান খেলে তারে সোচতা হু মে একবার উনিও আগে সুরকার সাথে গেছেন সংখ্যা জাকি শোন থার্ড লাইনে সাথে যাচ্ছেন সোচতা হু মে কি তুম হে প্যার না করু মে তুম হে প্যার না করু দুটো সুরি দুটি গান সাথে তেমনি শঙ্কর জয় কৃষ্ণ সোচতা হু দুজনেই কিন্তু সাথে গেলেন কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি উনিশশো বিরানব্বই সালে যার গান আমি শুনছি দিল হ্যা ছোটা সা ছোটি সি আশা মস্তি ভর মন কি ভোলি সি আশা এবারে তারা সাথে যেতে হবে যাওয়ার কথা গেলেন কি চাঁদ তারু সারে গামা পাধা কি এক বেড়া বেখ একটা বিচ্ছিরিভাবে শর্ট এলো না যেভাবে শীতের শেষে শেষ দিকে ব্যাডমিন্টন খেল খেলার সময় ব্যাডমিন্টনের নেটে কোথেকে একটা উটকো বাধা শেষে লাগে দেখে সর্বনাশ করে দেয় সব শেষ করে দিয়ে যায় ছোটবেলার থেকে সব শেষ করে দিচ্ছে ঠিক সেইভাবে চাঁদ তার কোমল্লি 
এইখানে আমি কোমল ইনিটা আনছেন আগে বাংলা গানটিতে কমলি ছিলই না যদি সুন্দর এখন মুখ পাইতাম যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম সদর ঘাটের পান খিলি তারি বানাই নো কমলি কমলিকে আনছেন তুম কম সিন হু না দাহু না ঝুক হু ভুলি হু এরপরে সোচতা হু মে সোচতা হু মে কি তুম কমলি চলে এসছে কিন্তু এ আর রহমান সাহেব যেটা করছেন সেটা যেন নিংড়ে আনছেন ভেতরটা চাঁদ তারো সে তার তারো কু ছুনে কি আসা মরে গেলাম আসমানুসে এই যে রেজলিউশনটা হতে পারে আমি অন্তত ভাবতে পারিনি এরকম একটা ছোট তান একটা ছোট তান সংখ্যাচয় কৃষ্ণ ব্যবহার করেছেন তুম কম সিন হু না দাহ না ঝুক হু ভোলি হু না ঝুক হু না না ঝুক হু ছোট্ট একটা তান কিন্তু ইয়ার রহমান সাহেব যেটা করছেন চাঁদ তার ছুনে কি আসমানুসে এটাও না আসমানু মে উড়নে কি কোথার থেকে এই হাওয়াটা এলো এসে আমার উপর দিয়ে চলে গেল যখন তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম ও এসেছিল আমি বুঝতে পারিনি যার জন্য অপেক্ষা করে আছি জন্মের আগের থেকে সে এসেছিল এবং এই শেষ নোটটা যেন সে একবার ফিরে তাকাচ্ছে আমার দিকে একবার ফিরে তাকালো সে আমার দিকে পরমেশ্বর আমি জন্মেছিলাম এইটার জন্য আমি জন্মেছিলাম এইটার জন্য এই কাজটা করেছিলেন এ আর রহমান আমার মার্জনা করবেন আমার নাক ছাড়তেই হবে সরি একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ হবে আমি সরি এখন এইবারে গানটার তাল আমি যদি গানটা একটু ভালো করে শুনবেন প্লিজ এগেন অরিজিনাল গানটা এটা ডিটেলসে লেখা আছে মিন মিনি নামে একজন কোথায় গিয়েছেন সুর মানে পরিচালনা এ আর রহমান ছবি রোজা উনিশশো বিরানব্বই লিরিক্স পি কে মিশ্রা এখন তবু একটা কথা বলা হয়নি এই যে তুম কম সিন হু তুম কম সিন হু না দাহ না ঝুক হু ভোলি হু এই গানটার একটা বাংলা রাইডার গান তৈরি হয়েছিল আমাদের কৈশোরে এই ঝিল মিল রাত ভুলে থাকতে কেন না ক্ষতি কি সেই সময়তে কলকাতার রেকর্ড কোম্পানিগুলো আবিষ্কার করেছিলেন যে বাংলা গান বিক্রি হচ্ছে না তখন তারা 
এইরকম এই লিম্ব রক আমাদের কৈশোরের নাচের গান টুয়েস্ট তাতে স্যার একটা বাংলা সংস্করণ হচ্ছে যদি না ভালোবাসিতাম এ মালা গেথে আনিতাম মানে এখানেও আমাদের শুদ্ধ এদিকে লিম্বরকের সুরের ওপরে গান তৈরি হচ্ছে এখানেও যদি না ভালোবাসিতাম তবে এ ব্যাপারে আমাদের কোনো তুলনা নেই কেন আমরা মালসিক আলসি কক্ষেতে লইয়া ওখানে দাঁড়াতো আসিয়া হাসিয়া মানে শলি চৌধুরী ও গুরু চণ্ডালী গুরু চণ্ডালী গুরু চণ্ডালী ভাগ্যে সেনদিতে গুরু চণ্ডালী নেই না তো কি হতো ভগবান জানে তা দেখুন এই ঝিল মিল্লে রাত হলে থাক এরকম একটা গান হয়েছিল মানি ঘোষাল গিয়েছিলেন গিয়েছিলেন চমৎকার গানটি কিন্তু মোটেও কোনো বাজারই সাফল্য এনে দেয়নি এখন বাজার একটা বাজার সব কিছুর বাজার আছে গানেরও বাজার আছে কবিতারও বাজার আছে এয়ার রহমান এয়ার রহমান তারা যে তালটা নিচ্ছেন সেটা খুব সহজ তাল সহজ তাল এক দুই তিন চার এক দুই তিন চঞ্চল বাসা সাহেব অনুগ্রহ করে যদি শোনেন এবং সুরগুলো একটু দেখেন তাহলে বলুন ভালো লাগবে দেখবেন খারাপ লাগবে মাইরি বলছি ভালো লাগবে ও সেটা একটা নয়েস দিচ্ছে হ্যাঁ বন্ধ করে দিলাম সে তার না ওটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক তানপুরা থ্যাংক ইউ লিনা থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ওটা ভ্যাঁ কেম 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 করে আর সে সুরটা কানে পাওয়ার জন্য সরি থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ একজন রসিক মানুষ অন্তত আওয়াজ একটা ঠিক ব্যাপারে আপত্তি করলেন আমার নাম বা ধর্মের ব্যাপারে না এবং বা আমি কোন পার্টিকে ভোট দিই সে ব্যাপারে না অনেক ধন্যবাদ লি না অনেক ধন্যবাদ আপনার সঙ্গে আলাপ হলে ভালো লাগবে আপনি রসিক মানুষ শিষ্যই মানে সে সে তারটা নয়েস দিচ্ছে বাঘের বাচ্চা এই একদিন যদি সম্ভব হয় আমাদের আলাপ হবে কেমন ইনশাল্লাহ একদিন আলাপ হবে আমাদের যাই হোক এবারে যে তালটা দেখুন এটা দিল হ্যাঁ ছোটা সবাই সহজ চলেছে তা কিন্তু না এবারে গানটা শুনুন দেখবেন ঝোঁকটা আসছেন অন্য একটা জায়গায় দিল হ্যাঁ ছোটা আসা ছোটি এসি আসা এই বুঝে বুঝি সেই ইয়ে তৈরি এই সেপাই তালপাতার সেপাই আমরা রথের মেলায় কিনতাম জানি না এখনো পাওয়া যায় কি না তালপাতার সেপাই এরকম করলেই সে সেপাইটা এরকম করত এম টানলেই এরকম করবে খুব প্রিয় খেলনা ছিল আমার ছোটোবেলায় রথের মেলায় চড়কের মেলায় কিনতাম এখন আর দেখি না এই তালটা কিন্তু যাচ্ছে দিল হ্যাঁ ছোটা আসা ছোটি সে আসা মস্তি ঘর মস্তি ভর মন কি ভোলে কি আসা এই মানে এরম 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 নয় চাঁদ তারো কে চাঁদ তারো কো ছুনে কি আসা বুঝতে পেরেছেন না নেই না না এই তাহলে না আচ্ছা এখনো পাওয়া যায় উমা বেশ একটা আমার জন্য একটা কিনে রেখো আচ্ছা এইবারে এইবারে যেটা দেখুন প্লিজ আন্না আন্না সুরে থাকুন তাহলে আমার যা বলছি তাতে থাকুন প্লিজ কেমন সুরে সুর তাল ছন্দ 
লীনা ক্ষমা করবেন এটা আমার সুরটা একবার মাথায় নিতে হবে আরো কমানো যায় কি আওয়াজটা দেখুন তো এইবারে 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 দিল হে ছোট আসা ছুটি আসা এই আমার মাথা নড়াটা দেখুন তাহলে আপনি ছন্দটা বুঝবেন তালা ছন্দ এক জিনিস না এবার ঠিক আছে লিনা ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ আমি কমিয়ে দিয়েছি এই মাথা নড়াটা বুঝবে দিল হে ছোট আসা ছুটি এসে আসা মস্তি ভর কি যেন মস্তি ভর মন কি ভোলি এসে আসা ভগবান জানি সব কথার মানেও যাই না আচ্ছা চাঁদ তারু কো এই কেমন ছুনে কি আসা এই সময় চলছে আচ্ছা তারপর আসমানু রে আসমানু রে আসমানো মে আসমানো মে উড়নে কি আসা আসমানো মে উড়নে কি আসা এই যে তাল ছন্দটা এই ছন্দটা সম্ভবত এয়ার রহমান প্রথম এই একটা কথা বলেই তখন মনে হয় এই রে আবার গালাগাল দেবে সবাই আমাকে আবার গালাগাল দেবে হ্যাঁ সুমন্ত ঠিক রেগে একদম এই রেগের রেগের ঝোঁক ব্যবহার করেন এয়ার রহমান এবার রেগে এইবার রেগে রেগে মেগে রেগে এই রেগে সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজনের নাম তিনি বব মালে তিনি বব মালে এটা ওই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দক্ষিণের দিকটায় দক্ষিণ পশ্চিম দিকটায় পশ্চিম হয় কি হ্যাঁ নাকি দক্ষিণ পূব দক্ষিণ পশ্চিম এ আমার দিদি গুলিয়ে গেল মোদ্দা কথা হচ্ছে যে যেখানে সাদাচ্ছে কালো বেশি সেই জায়গাগুলো এইবারে ছন্দটা কি বাফলো সোলজার হ্যাঁ দাঁড়ান কথা পড়তে পারছি না হ্যাঁ ড্রেডলক রাস্তা ড্রেডলক ড্রেডলক রাস্তা রাস্টফারিয়ান হলো একটা দর্শন আমাদের যেমন বাউল সুফি তেমনি একটা দর্শন রাস্তা রাস্টফারিয়ান বাফলো সোলজার এই হাতে দেখুন এইখানে ছন্দটা ড্রেডলক রাস্তা দেওয়া যায় বাফলো সোলজার ইন দ্য হার্ট অফ আমেরিকা stolen from af uh, stolen from africa brought to america fighting on arrival fighting for serv- for survival fighting on ar- fighting on arrival fighting for survival ei kotha gulo ektu khyal rakhun ei chhonder upor ei chhonder ta nichchen ya rahman রেগে থেকে বাফেলো সোলজার ড্রেড লক রাস্টা দ্য ওয়াজ এ বাফেলো সোলজার ইন দ্য হার্ট অফ আমেরিকা স্টোল ফ্রম আফ্রিকা ব্রট টু আমেরিকা ফাইটিং অন রাইভেল ফাইটিং ফর সার্ভাইভেল খুব শক্ত নয় আপনি যদি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিটাকে দেখেন মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিটাকে যদি দেখেন বন্ধুরা দেখবেন আমেরিকা নামটাকে আপনি ওই প্লিজ এর মধ্যে কিন্তু আমেরিকার সম্পর্কে বিরুদ্ধে কিছু বলা নেই প্লিজ আমি সেই উদ্দেশ্যে করছি না প্লিজ অনুগ্রহ করে 
এখানে এই বিশেষ গানটিতে বাফেলো সোলজার গানটিতে যে আমেরিকা জায়গাটাকে আনছেন বাফেলো সোলজার ডেড লক রাস্টা দ্য ওয়াজ আ বাফেলো সোলজার ইন দ্য হার্ট অফ আমেরিকা স্টোল ইন ফ্রম আফ্রিকা ব্রট টু আমেরিকা ফাইটিং অন অ্যারাইভেল ফাইটিং ফর সারভাইভেল একবার যদি এইভাবে ভাবেন এবারে যদি আমেরিকাকে রিপ্লেস করুন আমেরিকার জায়গায় আনুন মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি দেখবেন সেইখানে এয়ার রহমান এই বাফেলো সোলজারের মতো দাঁড়িয়ে ফাইটিং অন রাইভেল ফাইটিং ফর সারভাইভেল শুধুমাত্র এয়ার রহমান না সলিল চৌধুরী যখন গিয়েছিলেন উনিও বাফেলো সোলজার মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে উনি কিন্তু সঙ্গীত নিয়ে যাননি দো বিঘা জামিন ছবির স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন বিমল রায়কে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গীতে চান্স পাননি সেইটা সেই রাস্তাটা পেয়েছেন পরে এই যে বম্বেতে যাওয়া বা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি মানে কিন্তু বাফেলো সোলজার রেড লক রাস্তা the was a buffalo soldier stolen from africa kichana kichana niyashi source theke ei khetre amra ki anlam stolen from africa brought to america amader source theke ekta jinish niye eshe music industry te rakhlam seta ki dil hai chota sa ছোটি সি আশা সেটা কি যদি সুন্দর এখন মুখ পাইতাম যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম দিল হ্যাঁ ছোটা আশা ছোটি এটা কি ভীষণ অন্যায় কাজ করছেন না 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 আমি সেই জন্য বলছি না আমি ঘটনাটা বলছি আমি ঘটনাটা বলছি এটা কোনো অন্যায় কাজ না এই মানুষটি এই যে এই যে গানটা যে ডে বব মালি তৈরি করেছিলেন তাতে যে রয়েছে ইন দ্য হার্ট অফ ইন দাফেলো সোলজার ব্রেড লক রাস্টা দ্য ওয়াজ এ বাফেলো সোলজার ইন দ্য হার্ট অফ আমেরিকা স্টোল ইন ফ্রম আফ্রিকা brought to america fighting on arrival fighting for survival ek shomoy kaji nozrul islam thik je bhabe music industry te 35 sale 3 er dashok de 3 er dashoke koto shatoke ashar shomoy theke jemon he was fighting on arrival তাকে সার্ভাইভ করতে হবে ফাইটিং ফর সারভাইভাল সারভাইভ করতে হবে কীভাবে লেঙ্গি মেরে না কাউকে বা এখানকার কোনো বড় বড় শিল্পীর মতন আমার নামে তিনশো পঁয়ষট্টি পত্রিকায় কুৎসিত আর্টিকেল লেখে না গায়ে পড়ে বা কোনো কোনো কিঞ্চিৎ খর্ব কায় কবির মতো আজ বাজে কথা লিখে না কাজ করে দেখা আর একটা সমান হয় যদি পারিস কবির সোহান নামটা আগে যোগ কর দেখবি ভাল লাগছে সেইভাবে না কাজী নজরুল ইসলামকেও হি হ্যাড টু ফাইট অন অ্যারাইভাল অ্যান্ড ফাইট ফর সারভাইভাল ঠিক একইভাবে কিন্তু এয়ার রহমানও এটাই হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনি কাজী এই যে এয়ার রহমান বব মালির রেগি থেকে ছন্দটা নিচ্ছেন দিল হ্যাঁ ছোট আশা ছোটি সে আশা দাঁতে দাঁতে কেমন এই যে এই ছন্দটা নিচ্ছেন কোথ থেকে বাফেলো সোলজার ব্রেড লক রাস্তা দ্য বাফেলো সোলজার 
in the heart of America, stolen from Africa. Quanta stolen from Africa? Reggae. Reggae. Stolen from Africa. Brought to America. Jodi Shundar. Ekhan Mukh Paitam. Shadur Ghatir Paanir Khilitar. Banai Khawaita. Tum Kam Sinhu. Pashashik Indu. Ashtay Yami. Okhane O Dekhun. Okhane Rege Ndi. Kintu Stolen from Africa. Brought to America. Stolen from Bengal. Brought to the Bombay film industry. Kotha kotha but stolen from Rabindranath Thakur. Brought to Bombay film industry. Kotha kotha traditionally ja nevesi she can take a near me. Film industry de dilam. Film dilam. Buffalo soldier fighting on arrival, fighting for survival. Erahman Shaheb Kitch Otto Boy put it term to the Astig, which is that in Egypt. Chamotkar ekta prosong ko tule chen hasibul alam chamotkar ei jagati ashi ami. Yehano guni yar Rahman. Yehano guni yar Rahman. Taki chokhon ekta gaan dia holo gaane lyric. Ita man mathai dhuk chena. Jara taki gaane lyric ti dilen. Takao nishui bilen. Buffalo soldier. Tanun Shri Taka Pinch and Besh Kurichan. Fighting for, uh, fighting on arrival, fighting for survival. Amade Proteke survive could the heavy. Kinto Kyuki Taki, Bule than the Eganta, Eban Taruki to Monehaini, the Amiji Ganta Kuchi, the J. Tori Kuchi, the Ganta Shud Dita Habe, am I, Gavate Habe, Amishi Ganta Ki to Jenini. एक बार जो नॉर्मल नहीं है नहीं इतना मन और बुरा लग ची इरम तो हमार कथा ना है इरम एक गान क्यों नहीं पीछे हैं उन इरम बांग्ला गान उन्हें पढ़ चें उन्हें तो हिंदी टिंडी कतो रकम भाषा का तो अशोमिया शुर अशोमिया भाषा तो उसे करें चें कतो भाषा ही शुर करें चें उन्हें बांग्ला त ये माने तक क्यों है कि क्यों बोले नहीं ना ही बाब अच्छा अम्म अम्म बोलते हैं धर्म तक क्यों बोले नहीं काजी नूरजुल इस्लाम की इच्छा दें दौड़कर के दौड़कर के इमीडिएटली जेटा दौड़कर वो लेडी के माने तक की शेर क्यों बोले नहीं अम्म उन्हीं को जानते चल नहीं क्यों जानते चाहिए लो ना कारणे � this is a very dangerous thing. Not so dangerous thing. What is the truth of this? Why did you say that? Why did you hear the song? 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 I said that the song is the song. 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 रास्ता भाड़ी जोखन तोड़ी है तो कुनी जे मिक्सर मशीन गुलाशे ना जे सीमेंटेशन जे पाथर कुची टुची मेला है मेशा है तो जे एक टे विशाल जीनी शेर मोते शेर टे घोटना टे घोटे शेर टे घोरे एक टे मेश एक इलेक्ट्रिकली बा किचु कोरे शेर टे के घोरा ना है तो कुन घोरा 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 
অনেক গানই এরকম শোন বেশিরভাগ গান সেরকমই মনে হয় মনে হয় একটা বিশাল মিক্সারের মধ্যে পাথর কুচি রয়েছে সিমেন্ট রয়েছে সেটাকে আর এই গানটা উনিশশো সালে যার সুরে চাঁদ তার এই যে এই যে সুরটা নেমে এসেছিল পেছনে বোধ হয় দুটি তারের যন্ত্র আর একটা মাসি চাঁদ তার শুনে কে আসা এই যে সুরের ব্যঞ্জনা এই যে দোতনা এই ছন্দের ব্যঞ্জনা দোতনা এই যে গায়কিটা তার যে ব্যঞ্জনা দোতনা তার যে মেজাজ আসমানুক আসমানু মে উড়নে কে আসা এই লোকটার করা আসমানু সে আসমানু মে উড়নে কে আসা আমি জানি অনেক লোক এখানে তৈরি হয়ে আছে হাত গোটা যে বলবে আপনি না আপনি আপনি না একসময় নকশাল পন্থীতে এখনও সাপোর্ট সাপোর্ট করি আপনি সে এবার মমতাকেও সাপোর্ট বেশ করি তোর বাপের পয়সায় করি না গান দিয়ে বিচার করবেন আমার হজন মহিলার সঙ্গে শুয়েছি বা শুয়ে থাকি তাই দিয়ে না ক্ষমতা আপনাদের নেই জন্য ঈর্ষা করেন আমার আছে আমি আপনাদের কাউকে ঈর্ষা করি না তার দরকার হয় না আমার বিচার করবেন আমার সুর তাল ছন্দ আর লিরিক দিয়ে আমার গায়কি দিয়ে পঁচাত্তর বছরে এই লোকটা এই কাজটা করছে কোনো দিন কেউ করেনি আপনাদের জীবনে করবেও না করবেও না আপনার সাথে গালাগাল দিয়ে যাবেন তা আমার চিন্তা এই লোকটা কারার এই লৌহ লৌহ কপাটের সুর দিয়েছে এই লোকটা এই লোকটা করেছে চাঁদ তার শুনে কি আসা এটা আসমানুকে আসমানু মে উড়নে কি আসা এটা এই সাঠিটি এই সূক্ষ্মতা সেই লোকটা এটা করেছে নাকি এখানেও সেই বাফল্লো সোলজার ড্রাদ লক রাস্টা দ বজ আ বাফল্লো সোলজার ইন দ্য হার্ট অফ আমেরিকা স্থোল ইন ফ্রম আফ্রিকা ব্রট টু আমেরিকা ফাইটিং অন সারভাইভাল ফাইটিং ফাইটিং অন আরাইভাল fighting for survival nak ki ekhono shei ta fighting for survival mr a r rahman am bishwas hocche na ebong ei khani ami amar boktobbo shesh korchi ekhane ekta jayga ache ei gaan ta re buffalo soldier ami gaan ta puro to mone mon diye shuni ni kal shunlam তাতে একটা জায়গায় রয়েছে ইফ ইউ নো ইউর হিস্ট্রি দেন ইউ উড নো ওয়ার ইউ কামিং ফ্রম তুমি যদি তোমার ইতিহাসটা জানো তাহলে তুমি জানবে তুমি কোথেকে এসছো দেন ইউ উড হ্যাভ টু আস্ক মি তাহলে আর তোমাকে হয়তো আমায় বলতে হবে না হু দ্য হ্যাক ডু ইউ থিঙ্ক আই অ্যাম কি মনে করিস আমি কে এইটা এটা আমি জানতাম না আছে ওই গানটাতে বাফেলো সোলজার এই গান এই কথাগুলো আছে ইফ ইউ নো ইউর হিস্ট্রি দেন ইউ উড নো ওয়ার ইউ কামিং ফ্রম দেন ইউ উডেন্ট হ্যাভ টু আস্ক মি হু দ্য হ্যাক ডু ইউ থিঙ্ক আই অ্যাম 
তুমি যদি তোমার ইতিহাসটা জানো তাহলে তুমি জানবে তুমি কোথেকে আসছো তখন আর তোমার আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না আমি কে তুমি কি মনে করো কেউ কি একজন ছিলেন না যিনি এয়ার রহমান মহোদয়কে বলে দেবেন এই হলো গানটা এই গানটার এই হলো ইতিহাস একটা গোটা জাতির সংগ্রাম এই গানটার সঙ্গে জড়িত একজন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে দেশ কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছে সেই দেশের কাছে আবেদন রাখছি আপনারা আপনারা যেভাবে হোক একটা ছোট গ্রুপ সাংবাদিক শুধু না আমাকে কি আর বলবেন আমি ইন্ডিয়ান আমায় বলবেন না আমি তো ইন্ডিয়ান না আর এখনও আমি বাফেল সোলজার ড্রেড লাখ রাস্তা স্টিল বাফেল সোলজার আপনারা যান ওনার সঙ্গে একটা ডেট একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন করে কথাগুলোকে বলুন এবং বলুন এইভাবে কিন্তু গানের সুরগুলো এসছে যেমন ধরুন আপনার ছোটি সিয়া এই যে দিল হে ছোটা সা এটা একজন সুন্দর মুখ এই এইটাই না হ্যাঁ বলবেন মানে কি বলুন এইটুকুই না হ্যাঁ বলবেন যে এইটুকুই না হ্যাঁ বলবেন আমি যেটুকু ধরিদের আমার নাম করতে হবে না কপিরাইট আমার না কপিরাইট ইতিহাসের আমি যা যা বললাম এর কপিরাইট আমার নয় কিন্তু কপিরাইট ইতিহাসের কপিরাইট আমার গুরুদের যারা আমায় তৈরি করেছেন আমায় তৈরি করেনি কোনো মতবাদ কোনো ধর্ম আমায় তৈরি করেছে সঙ্গীতের বদভ্যেস আমায় তৈরি করেছে সুর তাল ছন্দ গায়কি বিশ্বের যত রকমের গায়কি যত কিছু আছে সব কাজে আমি যে আর্গুমেন্টের ধারাটা দিলাম এই কথাগুলি ঠিক এইভাবে ওকে কেউ কি বলবেন যে দেখুন এই যে সুরটা আপনার এটা তার আগে চুয়ান্ন সালে নাকি চুয়ান্ন নাকি ছিল চৌষট্টি সালে দাঁড়ান এটা ছিল তুম কম সিন্ন এই যে গানটা ওই গানটার সঙ্গে এত মিল আপনার এই গানটার দিল হ্যাঁ ছোটা আসা তেমনি ওই যে শঙ্করজীর গানটা ওটার সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল কি আশ্চর্য মিল চট্টগ্রামের ওই গানটির কাজী এই এইটুকু অন্তত জানানো এটা আমি পারবো না আমার সে ক্ষমতা নেই আমি যেতে পারবো না কিন্তু বাংলাদেশের আমি এ জানি এরকম মানুষ আছেন অনুগ্রহ করে আমি বাংলাদেশের মানুষদের কাছে আবেদন করছি আমি কজনকে চিনি বাংলাদেশ যাদের চিনি আমি তাদের কাছে কানে তুলে দিয়েছি কথাটা জ অল্প দু একজনকে চিনি তাদের কাছে তারা খুব সাধারণ মানুষ তাদের কাছে আমি পৌঁছে দিয়েছি তারা যদি যেমন প্রথম আলো শুনছি এটা কভার করছেন প্রথম আলো যদি কষ্ট করে করেন মতি ভাইকে আমার সালাম দেবেন যদি এই এই জায়গাটা কিন্তু আপনার একটু এগোতে থাকেন এবং এয়ার রহমান মহোদয়কে গিয়ে এটা বলা যে আপনি অনুগ্রহ করে আপনি জানুন আপনি কি করেছেন শুধু এইটুকু আপনাকে কোনো ক্ষমা চাইতে আপনি কিছু এইসব প্রশ্নই উঠছে না এবং এইটুকু জানুন যে আপনার এই ঐতিহাসিক সুরটি তার সঙ্গে লেগে আছে তুম কম সিনহু 
নাদা এই সুরটি আর তার উৎসে রয়েছে যদি সুন্দর এখন মুখ পাইতাম যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম এই গানটা হ্যাঁ উনিশশো সালে ঠিক 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 সমা চৌষট্টি সালের ছবি আই মেলাম কি আই মেলাম কি বেলা হ্যাঁ ওইটা ওই যে যেখানে এই গানটা ছিল তুম কাম সিন হো তা এই তুম কাম সিন হো নাদা হো এই গানটার সুরের সঙ্গে যদি সুন্দর এখন মুখ পাইতাম যদি সুন্দর ভগবানের দোহাই এই কথাগুলো তার কাছে পৌঁছে দেয়া চাই এটা খুনি বাংলাম কেমন ঈশ্বরের দোহাই মায়েরি 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 ভগবানের দোহাই মায়েরি কেউ একজন করুন এটা মায়েরি মায়েরি বলছি মা কালীর দিব্যি এই কথাগুলো তার কানে তুলে দেয়া চাই এই সুরের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে না ওয়াহিদুল হুদা ডালটান আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার কথাগুলো শুনে থাকেন তাহলে আপনার দেশে আপনারা এই মর্মে মানুষকে বলুন যে যাদের এই এই ক্ষমতা আপনার দেশে আছে লোকের এবং আপনাদের এটা হক আছে কারণ আপনারা জাতীয় কবি বলেন কাজী নজরুল ইসলামকে আপনারা বলেন এখানে অদ্ভুত এখানে কিন্তু যে যেখানে কাজিদা বলছি এড়ে কার্তিক কাজি দা আছে কাজি দা বলছে কাজী নজরুল ইসলামকে কাজি দা কেমন এরপর বঙ্কিম বঙ্কিম বঙ্কু মামা তাই না পাড়ার বঙ্কু মামা লুলটুকুটু নুনকুপুটি এই হচ্ছে একটা জায়গা বাংলাদেশের কাছে আমার স্বনির বন্ধ অনুরোধ আপনাদের মধ্যে যারা যার সেই ক্ষমতা আছে আপনারা অন্তত টি মাপ করুন ঝগড়া করার জন্য না ভদ্রলোকের কাছে যান এয়ার রহমান সাহেবের কাছে আমার আমার তো উপায় নেই ভাই তারপর আমার আমি যদি আপনারা ঘাড়ে করে নিয়ে যান তাও পারবো না কেন আমি মানে হাঁটাচলা করতে পারি না আমার হুইল চেয়ারে ঠেলতে ঠেলতে আপনাদের জীবন বেরিয়ে যাবে যান কি এই আমার এই কথাগুলোই না হয় আপনারা একটু ইংরেজিতে করে সুন্দর করে আপনারা যদি এই এই লিঙ্কগুলো ধরিয়ে দেন যে দেখুন এই লিঙ্কগুলো রয়েছে ভাই লিঙ্কগুলো রয়েছে মানে আপনার একটা দায় আছে শুধুমাত্র কাজী নজরুল ইসলামের কাছে না বাংলার সুরের কাছেও যদি সুন্দর এখন মন পাইতাম তুম কম সিন হো না দাহো দিল হ্যাঁ ছোটা আশা ছোটি সে আশা এই দায় আছে না আপনার এগুলো তো আত্মীয়তার ব্যাপার ঝগড়াঝাটির ব্যাপার নয় এইভাবে যদি বোঝা বলা হয় ভদ্রলোককে এবং উনি যদি তখন নিশ্চয়ই বুঝবেন কেন বুঝবেন না আমার তো মনে হয় নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আর এটা বোঝা উচিত ছিল যে কি করছেন কিসের উপরে করছেন কাজটা কি সুর করছেন এটা মার দাঙ্গার উপর সুর করছেন না কারার ওই লোহ কমার ভেঙে ফেল করলেও পার তো দাঙ্গার ব্যাপার নয় দাঙ্গার ব্যাপার নয় হিমস্রোতার ব্যাপার নয় ঠিক এইভাবেই দাওয়াত এসেছে নয় জমানার ভাঙা খেল্লায় ওড়ে নিশান লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম দাওয়াত এসে এসেছে নয় জমানার ভাঙা খেল্লায় ওড়ে নিশান সেই রুচু কর মুসলমান আমি এখন বিদায় নেব অনেকক্ষণ বোর করেছি আপনাদের বিদায় নেব আমি প্রাণ পণে চাইব বাংলাদেশ থেকে একটা কিছু একটা পদক্ষেপ নেওয়া হবে ওর কাছে যাওয়া হবে তার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বাজিছে দাওয়া মা ঠিক বাজিছে দাওয়া মা শিরো করো উঁচু করো মুসলমান বাপরে বাপ শিউলি ভাঙা কেল্লায় ওড়ে নিশান ভাঙা কেল্লায় ওড়ে নিশান
না আমি বলছি যে চিঠি দিয়েও হবে না আমি বলছি আবার এটা একটু 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 ছোটা কথা সবটাই যে ফাইটিং ফর সারভাইভাল ফাইটিং অন অ্যারাইভাল ফাইটিং ফর সারভাইভাল আমি বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন এবং প্রাণপণে আশা করব যে প্রথম আলো এটাকে কভার করবেন এবং এই আমার এই যাচনাটিকেও এই প্রার্থনাটিকে কভার করবেন যে বাংলাদেশ যে দেশ কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছে সেই দেশ যেন সেই দেশের একটা প্রতিনিধি দল পলিটিক্যাল প্রতিনিধি দল না গান বাজার লোক ভালোবাসার সঙ্গে যারা আছে তারা যারা না 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 এইটা যে ভালোবেসে চোখে পানি এসে যায় না এক কোণে এক চোখে পানি এক চোখে জল আর ত্রিনয়ন হলে এখানে ওয়াটার কান্না পেয়ে যায় না মনে হয় না আবার বেরিয়ে পড়ি ওর সঙ্গে ও কোথায় গেল আমার সেটা আছে কি করে মনে হয় না 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 সারা দিন সারা সন্ধে ভাবতে থাকুন এই সুরটা না 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 ভালো থাকবেন সকলে